आवाज येतो ना येतो सर येतो ठीक आहे सर्वांना नमस्कार आपल्याकडं इंग्रजी मध्ये एकूण पंचवीस प्रश्न असतात आणि त्याला पन्नास गुण असतात त्यापैकी पंचुएशन मार्क्स हा नावाचा एक घटक आहे तर आपल्याला तीन प्रश्न याच्यावरती सहा गुण आपल्याला मिळतात खरं पाहायला गेलं तर विरामचिन्हांचा वापर हा आपण इतका जितका त्याच्याकडे काळजीपूर्वक पाहिलं पाहिजे इतकं पाहत नाही आणि बोर्डाच्या पेपरमध्ये यासाठी जे असणारे जे तीन प्रश्न आहेत तीन गुणी सहा मार्ग आहेत हे जर आपल्याला व्यवस्थित कवर करता आले नाही तर राज्याच्या पहिल्या क्रमांकाचं उद्दिष्ट आपल्याला सफल करता येत नाही आणि म्हणून आपल्याला हा घटक काळजीपूर्वक पाहावा लागेल आता पंचवेशन मार्क्स अर्थात विरामचिन्ह विरामचिन्हांचा मधील पहिला घटक आहे तो कॅपिटलायझेशन कॅपिटलायझेशन त्याचा साधा आणि सरळ अर्थ आहे की वाक्याची सुरुवातीचा अक्षर म्हणजे इंग्रजीमध्ये दोन प्रकारचे आपण अक्षर पाहतो एक स्मॉल लेटर्स अँड कॅपिटल लेटर्स जी कॅपिटल लेटर्स आहे ती कुठं वापरावं लागतात आणि स्मॉल लेटर्सचा वापर जास्त होतो पण कॅपिटल असताना ते कुठं वापरावं लागतं याबद्दलचे काही नियम आपल्याला माहीत आहेत बऱ्यापैकी काही नियम आपल्याला माहीत असतील आणि काही नियम आपण नव्याने आज जाणून घेणार आहोत त्यातला पहिला मुलगा आहे वाक्याच्या कोणत्याही वाक्याची सुरुवात कोणत्याही वाक्याची सुरुवात ही नेहमी कॅपिटल अक्षराने करायचं वाक्याची सुरुवात नेहमी कॅपिटल अक्षराने करायला हा पहिला नियम आहे हा बऱ्यापैकी आपल्याला माहीत असलेला नियम आहे अगदीच एखादं एक्झाम्पल पाहिजे झालं तर आपण त्याचं एक एखादं एक्झाम्पल घेऊ शकतो की एव्हरी डे आय ब्रश माय इट एव्हरी डे आय ब्रश माय टी असं वाक्य लिहित असताना त्यातलं टी नावाचं जे पहिला आपल्या अक्षर आहे सुरुवातीचं अक्षर त्यातून नेहमी कॅपिटल लिहिलं जातं त्या वाक्याची सुरुवात टी पासून झाली ती आपण सुरुवातीचं अक्षर कॅपिटल लिहिलं हा साधा सरळ आणि अगदी साधा सोपा असा हा नियम आहे यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे त्याच्या पुढचा नियम की कोणत्याही सुरुवातीला आपण नियम पाहूया आणि नियम पाहिल्यानंतर कॅपिटलायझेशनचा खऱ्या अर्थानं पुस्तकामध्ये कसा वापर केला जातो पुस्तकामध्ये कसे प्रकार याच्याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत तर यामधला दुसरा नियम आहे की कोणत्याही देशांचे नाव अर्थात देशांची नावे देशांची नावे लिहित असताना त्याची सुरुवातीचे अक्षर हे कॅपिटलाच आहे कोणत्याही देशाचं नाव आपण लिहा तर ते कोणत्याही देशाचं नाव लिहित असताना हे सुरुवातीचं जे अक्षर आहे त्याला आपण अध्याक्षर म्हणतो ते नेहमीच कॅपिटल असावं लागेल उदाहरणार्थ इंडिया आपल्या देशाचं नाव इंडिया इंडिया लिहिताना आय हे कॅपिटल आलं जपान जे इथं कॅपिटल येईल चायना सी हे कॅपिटल येईल म्हणजे देशाचे नावाची सुरुवात देशाच्या नावाच्या सुरुवातीचा अक्षर आय जे आणि सी हे सुद्धा इथे कॅपिटल आलं म्हणजे काय तुम्ही जर आपण वाक्याची सुरुवात तर करायची आहे का पण जर एखाद्या वाक्यामध्ये मधीच जर कुठंतरी देशाचं नाव येत असेल आय लिव्ह इन इंडिया मी भारतामध्ये राहतो असं म्हणत असताना इंडिया हा शब्द जरी मध्ये आला होतो वाक्यामध्ये तरी सुद्धा त्याचं पहिलं अक्षर हे आय हे कॅपिटल आपल्याला द्यावं लागेल आय लव्ह जपान मला जपान आवडतो असं म्हणत असताना जपान ह्या जरी हा शब्द वाक्याच्या शेवट्याला असला तरी सुद्धा त्याचं जे हे कॅपिटल आपल्याला द्यावं लागेल म्हणजे आपण हे बघितलं की देशांची नावं घेत असताना मग ते देशाचं नाव कुठेही म्हणजे आपल्याला त्याचं पहिलं अक्षर हे कॅपिटल द्यावं लागेल त्याच्यानंतर पुढचा आहे तिसरा नेम महिन्यांच्या नावांची सुरुवात
अभिनयांच्या नावाच्या सुरुवातीचे अक्षर हे कॅपिटल असतात अभिनयांच्या नावाचे सुरुवातीचे अक्षर सुद्धा हे कॅपिटल असाय मग आता महिने आपल्याला माहित आहे एक्झाम्पल पाहिजे झालं तर जून आपल्या सगळ्यांच्या आवडीचा मे सुट्टी असते आपल्याला मे महिन्यामधला तर एम कॅपिटल आलं जून मधलं जे कॅपिटल आलं तर इथे हाच नेम आहे जून आणि मे हे जरी सुरुवातीला नाही आले असते आणि जर वाक्यामध्ये आधी मध्ये कुठेही आले असते तरी सुद्धा त्यांच्या नावाचं पहिला अक्षर हे आपल्याला कॅपिटल लिहावंच लागेल त्याच्यानंतर हे पळ्यावरती दिसते ना मला हॅलो हो दिसतंय सर दिसतंय त्याच्यावर पुढचा नियम आपण बघायचा आहे चौथा नियम शहरांची नावे शहरांची नावे शहरांची कोणत्याही जरी नावे आणि नेमकी वाक्यामध्ये कुठेही जरी आली तर त्याच सुरुवातीचा अक्षर हे आपल्याला कॅपिटल लिहावं लागेल एक्झाम्पल आय लिव इन आता इथं हा आय पासून सुरुवात झाली म्हणून आपण कॅपिटल लिहितोच पण वाक्यामध्ये गंगापूर हे जरी शेवटी आला असेल तरी सुद्धा ते एक नाव आहे हे एका शहराचं नाव आहे आणि म्हणून आपल्याला जी हे त्यातलं कॅपिटल लिहावं लागेल आय लव्ह मुंबई त्यामध्ये सुद्धा मी म्हंटल मग असं सुद्धा की एम जी कॅपिटल लिहावं लागेल जसं मग अशी मी म्हंटल होत की एखाद्या महिन्याचं नाव एखाद्या शहराचं नाव एखाद्या देशाचं नाव हे कुठेही आलं तर आपल्याला ते कॅपिटल लिहावं लागेल उदाहरणार्थ इथं आपण गंगापूर बघितलं गंगापूर एका शहराचं नाव आहे आणि त्यामध्ये जी हे आहे ते जी कॅपिटल लिहावं लागेल यानंतरचा नियम आहे की व्यक्तीचे नाव कोणत्याही व्यक्तीचे नाव घेत असताना आपल्याला व्यक्तीच्या नावाचं अध्यक्ष हे कॅपिटल लिहावं लागेल उदाहरणार्थ एक्झाम्पल मोहन एम कॅपिटल लिहिलं सुनील एस कॅपिटल आलं आता व्यक्तीचं नाव सुद्धा कुठेही येऊ दे वाक्यामध्ये आपल्याला ते कॅपिटलच लिहावं लागेल त्यानंतर आपण पुढे जाऊया आपलं नाव स्वतःचं नाव बघितलं आपण स्वतःचं नाव घेत असताना आपण कॅपिटल लिहितो तसंच आपलं आडनाव सुद्धा आडनाव लिहिताना त्याचे पहिले अक्षर कॅपिटल असाल इथं एक्झाम्पल साठी मी माझंच नाव लिहिलं सुनील गुरव यस हे पहिलं अक्षर कॅपिटल जी मधलं जी हे पहिलं कॅपिटल हे नाव आहे हे आडनाव आहे आणि नाव आणि आडनाव दोन्ही लिहित असताना पहिलं अक्षर आपल्याला कॅपिटल लिहावं लागेल किंवा त्याच्यामध्ये जरी मिडल नेम असेल तरी ते सुद्धा आपल्याला कॅपिटल लिहावं लागेल उदाहरणामध्ये जर आपणच एखाद्याचं नाव लिहायचं झालं उदाहरणामध्ये माझंच नाव लिहितो पुन्हा एकदा सुनील परिणाम गुरु असं म्हणत असताना माझं नाव मी कॅपिटल लिहिलं माझ्या नावातील एस हे कॅपिटल लिहिलं वडिलांच्या नावातील बी हे कॅपिटल लिहिलं आणि आडनावातील जी हे कॅपिटल लिहिलं आपल्याला या ठिकाणी तीन ठिकाणी आपल्या अक्षर पहिले कॅपिटल लिहावी लागतील आडनाव असेल वडिलांचं नाव असेल मिडल नेम किंवा आपलं नाव असेल तर हे लिहित असताना सुरुवातीचा अक्षर हे आपल्याला कॅपिटल लिहावं लागेल बऱ्याच वेळा आणावधारणा असं होतं की आपण 
आपल्या सुरुवातीचा अक्षर तुम्ही कॅपिटल लिहितो बाबा जरी दसताना मी हे कॅपिटल लिहिलं जाईलच असं सांगता येत नाही आपल्याकडे दिसते कुणी शिकत असते आणि आडनाव मधलं पहिलं अक्षर हे सुद्धा आपण कॅपिटल लिहिलं जावं अशा प्रकारच्या प्रकारचा आहे अशा प्रकारचा नियम आहे आता हे कॅपिटलायझेशन चे हे बरेच नियम हे आपल्याला बऱ्यापैकी हे सगळे नियम मगापासून जिथं आपण चर्चा करूया हे नियम आपल्याला येतात चौथी पर्यंत आणि बऱ्यापैकी आपल्याला माहीत आहे पण याच्यानंतर आपल्याला काही महत्वाचे नियम बघायचे की जे नियम आपल्याला येतात पाचवी मध्ये आले ते तिसरी चौथी पासून आपल्याला आले तरी सुद्धा ते आपण त्याच्याकडे इतक्या जाणीवकडून पाहिलेले नाही ते आता आपल्याला पाहावं लागेल त्याच्यामध्ये यातला पहिला नियम आहे कॅपिटलायझेशन च्या बाबतीत आपण प्रश्न समजतोय सगळ्यांना कॅपिटलायझेशनच्या मधील पुढचा नियम आहे की आय हा जो सर्वनाम असणारा एक अक्षर आहे आय तर आय हे वाक्यामध्ये कुठेही आलं सर्वनाम वाक्यामध्ये कुठे आलं तर ते आपल्याला कॅपिटलच लागेल आय हे सर्वनाम म्हणून वापरतोय आपण आपल्याला नेहमी हा आय वाक्यात कुठेही येऊ दे आपल्याला तो कॅपिटल लिहावा लागेल एक्झाम्पल वगैरे असेल तर सुरुवातीचं जर असेल तर आय एम बॉय म्हणताना आय हे सुरुवातीला आलं ठीक आहे आपण इथे कॅपिटल लिहिलंच ते लिहिणारच आहे कारण वाक्याचे सुरुवातीचा अक्षर आपल्याला काय करायचं आहे कॅपिटल लिहायचं आहे पण आय वाक्यामध्ये आणखी कुठेतरी पण मिळत जात कधी आलं तरी सुद्धा ते आपल्याला काय करावं लागेल कॅपिटल लिहावं लागेल जसं मगाशी आपण बघितलं होतं एक उदाहरण युव्ही डे युव्ही डे आय ब्रश माय टीथ सुरुवातीला आपण एक वाक्य बघितलं होतं आणि असं म्हटलं होतं की वाक्याच्या सुरुवातीचा अक्षर हे आपल्याला काय करायचं आहे कॅपिटल लिहायचं आहे आयुष वाक्याच्या सुरुवातीचा अक्षर काय करायचं आपल्याला कॅपिटल लिहायचं आहे पण कॅपिटल लिहित असताना सुद्धा आय जर वाक्यामध्ये मध्ये आलं कुठेही येऊ दे तर ते आय सुद्धा आपल्याला कॅपिटल लिहावं लागेल आपल्याकडून एक चूक होते का की वाक्याच्या सुरुवातीचा अक्षर पण काय आपण लिहू याबद्दल आपल्या मनामध्ये समजूता असू शकते किंवा आय हे सर्व नाम आहे
ठीक है या पुढे जाऊन आपल्याला अजून एक आहे आपल्या मनामधला बघा आपल्यामध्ये नाव आणि नाम हा थोडासा परिस्थम दिन नाम याच्यामध्ये थोडासा आपल्यामध्ये गोड गैरसमज असू शकतो कारण आपल्याकडं नाव म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचं नाव पण आमचं बरोबर आहे बरोबर आहे ना बरोबर आहे आणि नाम नाम हे कशात असू शकत व्यक्तीच वस्तूच कशाच हे असू शकत आपल्याला आतापर्यंत एक असं गोष्ट समजली आपल्याला की नाव आलं की आपण काय करतो त्याला कॅपिटल लिहितो आता साधी गोष्ट आहे आदर काय करून एक साधू आहे काय मदर काय आहे मदर नाव नाही नाव नाही की नाही मदर नाव नाही साधन नाव नाही जसं आपण एखाद्याचं नाव घेतलं पुन्हा ते नाव घेऊया एखाद्याचं नाव घेतलं आता हे लिहित असताना आपल्या डोक्यांनी फिट कल्पना आहे की नाव आले की आपण काय करतो कॅपिटल लिहितो किंवा नाव आले की आपण काय करतो कॅपिटल करतो पण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे जेव्हा हे करणार विशेष व्यक्तीचं नाव आहे वैयक्तिक एखादं नाव असेल तेव्हा त्यातील अक्षर हे पहिले कॅपिटल असावं खादर आणि मदर हे वैयक्तिक एका व्यक्तीचं नाव आहे खादर हे भरपूरशी सर्वांची गोष्ट आहे मदर आणि सर्वांचे आणि म्हणून ही नाव जे आहे ही नाव कलेक्टिव त्याला कॉमन नाव म्हणतो आपण काय म्हणतो त्याला कॉमन नाव सामान्य नाव कसलं नाव सामान्य नाव आणि मग ज्यावेळेला अशी नाव असतील तर त्याचं पहिलं अक्षर हे आपण कॅपिटल जायला पाहिजे का ब्लर होत फळा कॅमेरा जवळ घेता येणं शक्य आहे का थोडस अजून पण लांब झालंय ते थोड ब्लर झाले का हा कॅमेरा जवळ घेता येईल का थोडस फळ्याच्या जवळ घेता येईल का ट्राय करूयाबलूचे सर आता तर आपण एका नेमाच्या संदर्भात माहिती बघत होतो की नाम आणि नाव यामध्ये थोडासा फरक आहे नाम आणि नाव यामध्ये थोडासा फरक आहे काय फरक आहे बघा की जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचं वैयक्तिक नाव असेल तर त्यातलं पहिलं श्रावणी काय करायला पाहिजे अक्षर हे कॅपिटलच लिहावं पाहिजे आणि जेव्हा हे नाव कसे असेल कॉमन नाव कॉमन म्हणजे वडील हे कॉमन नाव आहे एका व्यक्तीचं नाव आहे काही वडील तुमचे वडील माझे वडील हिचे वडील सगळ्यांचे वडील आई मदर म्हणत असताना मदर म्हणत असताना सुद्धा एक आई आहे का ती तुमची आहे तशी माझी आहे सगळ्यांची आहे तेव्हा मदर हे जे नाव आहे हे हे कॉमन नाव आहे साधर हे कॉमन नाव नाही आणि सुनील हे म्हणताना मात्र वैयक्तिक नाव आहे आणि म्हणून यात येस हे काय करायला पाहिजे कॅपिटल अक्षर लिहायला पाहिजे येस हे लिहिताना कॅपिटल लिहावं लागेल आदर मधील यफ हे आपल्याला कॅपिटल लिहिण्याची गरज नाही आणि मदर मधील यफ सुद्धा कॅपिटल लिहिण्याची गरज नाही मदर आणि फादर हे कॉमन नाव नाही जेव्हा आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे जेव्हा कॉमन नाव नसतील तेव्हा श्रावणी काय करायला पाहिजे त्यातलं पहिलं अक्षर हे कॅपिटल अजिबात लिहायचं नाही वैयक्तिक नाव असेल त्यातलं पहिलं अक्षर हे आपल्याला कॅपिटलच लिहावं लागेल 
समझ लगा तुम्हारा अपने मना मधे गुड वेल समझा शको उदाहरण मधे एक उदाहरण एक्जाम्पल बढ़ू पाठ्यपुस्तक एक्जाम्पल
टर्टल म्हणताना ती हे कॅपिटल लिहायची गरज नाही का असं भरपूर कास आहेत ना पुढं फिल्ड म्हणताना फिल्ड म्हणजे सेल हे सुद्धा मराठीमध्ये बघितलं तर आपण सेल हे काय आहे नाव आहे आहे का नाही नाव आहे इंग्रजीमध्ये पण ते काय आहे नाव नाही पण नाऊन जरी असलं तर ते कसलं नाव नाही कॉमन नाव नाही वैयक्तिक नाव नाही आणि इथं वैयक्तिक नाव नसल्यामुळं आपल्याला टर्टल किंवा फिल्ड मध्ये सुद्धा ते लिहिता येणार नाही कॅपिटल वाक्यामध्ये डॉग आलं इलिफंट आलं हॉर्स आलं हे कुठेही वाक्यातली शब्द कॅपिटल लिहिले जात नाहीत हा वाक्याची सुरुवातीला जर तो शब्द असेल तर मात्र आपल्याला कॅपिटल लिहावा लागेल पण वाक्याच्या मधी काहीतरी जर असे शब्द आले जसं टर्टल आलाय तसं समजा डॉग आलं इलिफंट आलं लायन आलं तरी आपल्याला ते कॅपिटल लिहावं लागलं नाही आपल्या मनामध्ये गोड गैरसमज आहे काय गोड गैरसमज आहे की जेव्हा जेव्हा नाव नेतील जेव्हा जेव्हा नाव नेईल त्यात पहिला अक्षरी कॅपिटल लिहायचं आहे असं आपल्या मनामध्ये आहे पण नाव कुठलं ते वैयक्तिक असावं समजते का लाईन म्हणता ना लाईन भरपूर आहे एकच आहे का लाईन नाही त्याचं वैयक्तिक नाव आहे का काय आपण त्याला दिलं का नाही त्यामुळं लाईन म्हणताना त्यातून एल हे कॅपिटल लिहावं लागणार नाही आपल्याकडे जशी भरपूर एक्झाम्पल पण आहेत उदाहरणार्थ आपण त्यातच एक एक्झाम्पल घेऊया की द लायन बघा द लायन वॉक्स ऑन आपल्या पुस्तकाचे जे वाक्य द लाईन वॉक्स ऑन पॅडेल वॉल आता इथं लाईन म्हणताना लाईन हा शब्द कुठं आला का दोन नंबर आला का इथं सुरुवातीला द आलं द हे त्यातलं टी आपण कॅपिटल लिहिलंच का लिहिलं टी कॅपिटल तर ही काय आहे वाक्याची सुरुवात आहे आणि इथं लाईन म्हणताना येल हे आपण काय करावं बघा येल स्मॉल येल काय येईल असं येल स्मॉल लाईन म्हणजे काय तो एकच सीन आहे भरपूर या जगात सी आहे टायगर म्हणताना टायगर या भरपूर जगात आहे डॉग म्हणताना डॉग सुद्धा या जगात भरपूर आहे इलिफंट त्याला काय नाव दिले का हा राजा इलिफंट असं म्हणत असत समजा आपण एखाद्या हत्तीला राजा नाव दिलं तर त्याच राजा मधलं आर ही काय असायला पाहिजे मग कॅपिटल असायला पाहिजे कारण त्याला आपण वैयक्तिक नाव द्यायला लागलोय वैयक्तिक नाव लिहित असताना मग काय करायला पाहिजे आपण पहिला अक्षर हे कॅपिटल असायला पाहिजे इथं मात्र लायन म्हणताना त्यांचा समुदाय आला आणि जेव्हा समुदाय वाचक नाम असेल तेव्हा त्यातलं येईल हे कॅपिटल याची गरज नाही जसं इथं टर्टल आलं जसं फिल्ड आलं इथं लाईन आलं हे अक्षर आपल्याला कॅपिटल लिहावी लागणार नाही वाक्याचे फक्त सुरुवातीचं अक्षर कॅपिटल लिहायचे म्हणून नाव आणि नाम यात थोडासा फरक आहे कसला फरक आहे की जी कलेक्टिव्ह नाऊन असतील म्हणजे सगळे समुदाय वाचे शब्द जे असतील किंवा जे कॉमन नाऊन आहे ते आपल्याला कॅपिटल लिहायचे अजिबात नाही याच्या पुढे आपण जायचंय याच्यानंतरचा अजून एक नियम महत्वाचा जसा हा बघितला तसाच आणखी एक आता आपल्याला महत्वाचा नेम बघायचा आहे कॅपिटलायझेशनच्या मधली हा खास करून महत्वाचा नेम म्हणतो त्याला आय एम बी म्हणूया आपण मोस्ट इम्पॉर्टंट काय नेम आहे बघा रे की अवतरण चिन्हातील पहिले अक्षर अवतरण चिन्हातील पहिले अक्षर नेहमी कॅपिटल असावी येस अवतरण चिन्हातील पहिले अक्षर हे नेहमी कॅपिटलच असावे असा प्रगात आहे हा ह्या अवतरण चिन्हाला आपण इंग्रजीमध्ये काय म्हणतो इन्व्हर्टेड कॉमा इन्व्हर्टेड कॉम आपल्याला गेलेला शब्द आहे आहे ना गेलेला शब्द आहे ना की अवतरण चिन्हात आपण काय म्हणतो अवतरण चिन्हाना इन्व्हर्टेड कॉम येस इन्व्हर्टेड कॉम म्हणतो आपण अवतरण चिन्हाना आणि मग आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की अवतरण चिन्हातील पहिले अक्षरे नेहमी कॅपिटल असावे हा नेम आपल्याकडून चौथीपर्यंत आपण याच्याकडे गांभीर्यानं पाहिलेलं नाही पण आता जर पुस्तक तुमचं काढलं कितीच म्हण का चौथीच करा दुसरीच करा तिसरीच करा जिथं जिथं तुम्हाला इन्व्हर्टेड कॉमर्स दिसतील जिथं जिथं अवतरण चिन्ह दिसतील त्या अवतरण चिन्हातील पहिल्या इंग्रजीत अक्षर ही कॅपिटल लिहिलेलं असेल एक्झाम्पल फॉर एक्झाम्पल आपण बघूया इन्व्हर्टेड कॉमर्स हो नो
Seed the turtle. Seed the turtle. Oh no, seed the turtle. That means O is capital I. That means it's Kaya is inverted comma. Inverted comma means I have to write it. I have to write it. That is the first action. The meaning of the Kaya is capital I. So the name is Sudhir. Now sir, if it is Sudhir, Kaya means what? I mean, I have to write it. What is it? What is it? What is it? ये है कुनासा नाव है करी नहीं ये नाव नहीं कहा कुनासा नहीं तो इस उदाहरण पर ये क्या कर लोए कैपिटल ले लोए काले ले लोए पर इंग्लिश में दे डबल इन्वर्टेड कॉमास दे ना इन्वर्टेड कॉमास में दे जहाँ एक अंदर पहले अक्षरी तो क्या पहला अक्षरी क्या करा वाला के अब लगा कैपिटल ले लोए Don't throw me back in the river. Please don't throw me back in the river. In order to come, I will pull another. Ata baga. Ita please, मतलब P का यार एक capital ही लगेले. Please मतलब P पहला अक्षर का ही केले capital ही लगेले. कारण युद्ध कहाँ है? इन्वर्टेड कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा से तो रखते हैं पहला अक्षर यहाँ पर लगाया गया होगा ये कैपिटल से लिया होगा ये तो पी कैपिटल आदर अतः पुनः एक दा इतने बगार टर्टल आदर क्या है तो प्लीज डोंट थ्रो मी बैक इन द रिवर रिवर आदर इधर अतः रिवर मंदार सुधा एक नदी से नदी आएगी � हाँ ये common नाम रिवर ये क्या है common नाम है अनेक मनु आ रहे हैं अपन capital लीला ना ही ये ली तस्ताना उन्हें इधर संदो कि जितने जितने common नाम लेके सामान्य नाम ऐसे लेके तो अपन क्या करें जाना ही capital लाइशन करें जाए ना ही आउटर उन जिन्ना तीन पहला अक्षर मात्रे निम्नित capital लाइशन आ ही हाँ ने भारत समाजवादी ह� पार्टी में भी दोन तीन वर्ष जब प्रश्न पत्री का अपन बगीचे आए तब ऐसा में भी बरेस गड़ा या चार वर्षीय अपने लाल भार दे लेला अपने लाल बोलो ये नेक्स्ट विराम चिन्ना दिन पहला घटक अपन बता दूं कैपिटलाइजेशन तब बाप पूछा नहीं हमारे काम तहास उड़ा नहीं हुआ तो आता है। शक्ति तो आप लेकर तुम्हारे दूर लोचित रह लेना नहीं है। उद्गार चिन्ना अंतर। उद्गार चिन्ना लाइन के लिए जो मुझे कहें मतलब रे। एक्सप्लेनेशन मार। उद्गार चिन्ना अंतर। पहली एक्शन। पहली एक्शन। कैपिटल असाइला हमें। उद्गार चिन्ह नाम तो जो पहले एक्शन है कैपिटल से सही लावे उद्गार चिन्ह जला पर एक्सप्लेनेशन मार्क मंद तो फॉर एग्जांपल हा 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 स्लो सॉरी स्लो बट Steady win the race. ये वाक्य आप लोग बातें मुझसे करते लगते हैं। Slow but steady win the race. ऐसा मतलब था ना क्या चीज तो नीचे उधर आए। हा हा हा। अन्य इतना अपन क्या कहले? Explanation मार के लिए। दिले क्या कहले? उधर चिन्ह दिले। अन्य उधर चिन्ह ना अंतर। इतना तो रहेगा पेड़ ले आया सब। अरे वाह कैसे सुबह तीस अक्षर है ये ये छह कैपिटल ही है वो बात आपने अपना कुटलीशन करें ये चापन कैपिटल से ना रहे पर स्लो मतलब ये छह कैपिटल ऐसा सहला हो रहा है पर उद्गार चिन्ना नंतर इतने वाक्य के समत अरे दूसरों वाक्य शुरू होते अंतर वो लोग उद्गार चिन्ना नंतर सब पहला अक्षर निकाय सहल
आपल्याला आता या गोष्टी काळजी करत करायला हव्यात कारण आपल्याला एक प्रश्न म्हणजे दोन गुण महत्वाचे मेट मध्ये येण्यासाठी आपल्याला दोन गुण सुद्धा खूप महत्वाचे असतात आणि मग ही साधी साधी गोष्ट आहे की उद्गारचिन्हांतरचं पहिलं अक्षर कॅपिटल असायला हवं अवतरचिन्हातलं पहिलं अक्षर हे कॅपिटल असायला हवं या गोष्टी आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे बाकीचे कॅपिटलायझेशनचे नियम जे पूर्वी आपण घेतले याच्यापूर्वी जे पाच सहा नियम बघितले ते सहज साधे सोपे झालेले आहेत आपल्याला पण हा कदाचित आपल्याकडे दुर्लक्षित राहिलेला असू शकतो तुमच्या लक्षात आलं काय कधी लिहायचं आहे ते कॅपिटल कधी लिहायचं आहे लक्षात आलं का श्रावणी की आपल्याला पहिला क्षेत्र कॅपिटल लिहायचंच आहे आणि त्यानंतर कधी लिहायचं आहे एक्सप्लेनेशन मार्क आल्यानंतरच पहिलं अक्षर हे काय असावं आयुष्य कॅपिटलच असावं आता बऱ्याच वेळा आपण इंग्रजीमध्ये काही व्यक्तींचे उद्गार ऐकतो उद्गार की राजा म्हणाला बरोबर आहे मराठीमध्ये सुद्धा काही वेळा असं दोन छोट्याशा टिंबा दिलेल्या असतात बघा हा माहित आहेत का तुम्हाला त्याला कॉलम म्हणतात हे बघा हे असं चिन्ह आहे यस यस कमी म्हणजे पूर्ण विरामासारखे नव्हे आणि अर्ध विरामासारखे पण नव्हे अर्ध विरामापेक्षा जरास जास्त आणि पूर्ण विरामापेक्षा थोडस कमी मला थांबायचं आहे आणि नंतर मला वाक्य उच्चारायचं आहे म्हणजे किंग सेल्स इथं म्हणतो ना किंग म्हणाला आपल्या काही स्टोरी आहेत बघा आपल्याला आपल्या पुस्तकामध्ये काही स्टोरी आहेत ना पाचीच्या पुस्तकामध्ये सुद्धा स्टोरी आहेत किंग मिदाक्ष आहे ना तुम्हालाच आहे ना त्याच्यामध्ये काही वेळा असं वाक्य आहे बघा किंग सेल हाऊ डिड यू गेट इन तू आत कसं बरं आलास हे बघा इथं एक वर्णाचा चिन्ह आल्यानंतरच पहिला अक्षर हे काय लिहायला लागेल आपल्याला कॅपिटल लिहायला लागेल किंग सेस अजून कोण म्हणाला अजून एखाद्याचं वाक्य असेल तर काय समजतं काय नाही समजायला की जसं आपण मगाशी बघितलं की अवतरण चिन्ह आलं तर अवतरण चिन्हाच्या आतलं पहिलं अक्षर कॅपिटल असावं तसंच इथं असं चिन्ह आलं त्याला पालन म्हणतात की याच्या पुढचं अक्षर हे नेहमी काय करायचं आहे त्याला कॅपिटल लिहायचं आहे समजलं काय समजलं ठीक आहे कॅपिटलायझेशनच्या नियमामधले हे दोन तीन नियम शेवटचे जे होते ते महत्वाचे होते आता यानंतर जे आहेत ते आपले विरामचिन्हातील पुढचा घटक आहे जसं आपण एक आता कॅपिटलायझेशन बघितला आता पुढचा घटक आहे का फॉर्मा फॉर्माबद्दल आपल्याला अधिक माहिती आहेच नेहमीच की मराठीमध्ये आपण म्हणतो की एकाच प्रकारचे अनेक नाम आले एकाच प्रकारच्या अनेक वस्तूंची नावं आली एकाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या पदार्थांची नावं आहेत तर आपण तिथे काय देतो पामा देतो बरोबर आहे त्याला ज्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो ज्याला सोपे गाड म्हणतो तसं इथं सुद्धा इंग्रजीमध्ये तसंच आहे एकाच प्रकारचे अनेक शब्द वापर एकाच प्रकारचे अनेक शब्द आल्यानंतर कॉमा वापरतात एक्झाम्पल मुलांची नाव आहेत मी विशाल राम एक्सेट्रा 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 आता ही व्यक्तींची नाव आहेत आणि मग एक सारखी व्यक्तींची जर नाव येत असतील तर आपल्याला तिथे काय द्यायला पाहिजे पामा दिलाच पाहिजे आता 
पमा कि वे दयावे लगते ही अपना महती पाजे समझा अपन पांच नाम घी नाउन घे अपन एक वस्तु घे एक जे कैपिटल नहीं साधे घे जस एक्जाम्पल बॉल बैट अजुन का बॉल बैट अजुन अजुन एक खेला वस्तु एक संगा ना ठीक है खेला दूसरी संगा पॉट क्या मैट क्या आता ही चार इतर से नाव नहीं समझा तो अपने कि वे तो काम दया लगे तीन वे कि वे दया लगे तीन वे कॉमा सुधा वा नाव कि वे आव समझा नाव जो चार आती तो अपने कि वे दया लगे तो कामा तीन वे दुधा विचार जाऊ शकते हाक्या वाक्य लिखी वाक्या आई कैरी विथ मी बॉल बैट पॉट मैट अभी वाक्य विचार वापर करावा लगे अपन लक्षा घया जितके नाव न एक दोन तीन चार एक अपना कॉमा कमी कहते का इत ही इत ही इत ही समझ लगा ठीक है अजुन एकदा कॉमा ये अपना महत्ति नहीं है हा महित अपना नियम है अजु एक नियम है कि कॉमा अजु कपरला जो उत्तर देता कि बोलता पहले शब्द नोड़ा सा पॉज घो पहला शब्द उच्चारा थोड़ा वे घर अपने तथा का कॉमा वैच तुम्हारा एस विचार जी जेव तुम्हें यस कि नो नो उत्तर देता नहीं पुराने तुम्हारा अजुन का संगाइस यस सी इज अ गुड गर्ल अंता ना गुड यस इत कॉम आल पूरे क्या आल वगैरह सी इज अ गुड गर्ल सी इज अ गुड गर्ल यस सी इज अ गुड गर्ल इत यस मंडल ना मैं थोड़ा सा पॉज घटना थाम लो मैं मग मजा मैं पूछ उत्तर दिल बरबर है का एखाद शब्द प्रश्न च उत्तर दी थाम थोड़ा वे जिथ थोड़ा वे थाम पॉज घता है तिथ अपने का तो वामा दया नो न सुधा एखाद उत्तर नो इज नॉट इजी अतान सुधा अपने का अपन जे सगे नियम बगित सुरुआती सहित हा नियम कसा है कि थोड़ा सा ज्यादा अपना थांव लगते गोष संगता अपन का कॉमा दयान अपन अधिक वे नहीं कर सगना महित नियम है कभी वहां वाक्या शेवटी व वाक्य पूर्ण वाक्या शेवटी वहरता लुक एट द बर्ड लुक एट द बर्ड मनता ना मैं इतना का शेवटी का लिखा तू फुल स्टॉप लिखा अजु कुछ फुल स्टॉप वाला ठिकाण कि जिथे अपने फुल स्टॉप वपरता ये अपने हा नियम महित नियम है कि का लिखता अपन वाक्य संपल ना कि तिथे अपन का पूर्ण विराम देते अजु लिखा है संगा मैं फुल स्टॉप अजु देता है तो का तो अजु ही देता है तो फुल स्टॉप अपने ही महित गोष है दुसरी गोष कुछ बेवन एखी मनसा डिग्री लिखो एखे व्यक्ति की डिग्री लिखो शॉर्ट फॉर्म्स के 
म्हणजे जसं उदाहरणार्थ डॉक्टरांची डिग्री आहे काय डॉक्टरांची डिग्री एम डी बी एस आहे का एम बी बी एस ही डिग्री आहे ना त्यांची हे शॉर्ट फॉर्म्स आहेत बरोबर आहे का बी ए माझं शिक्षण कुठंपर्यंत झालंय आपण म्हणतो बी ए किंवा एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स बॅचलर ऑफ आर्ट्स त्यामधलं बी ए एम ए किंवा एखाद्या व्यक्तीनं पी एच डी केली तर प्रत्येक शब्दाच्या अक्षराच्या नंतर तिथे काय केलं जातो बघा पुरस्कार केला जातो असा इथे सुद्धा वापर करत पुरस्कार हे शॉर्ट फॉर्म्स आहेत काय ते शॉर्ट फॉर्म्स एखाद्या व्यक्तीची पदवी सांगत असताना आपण वाक्याच्या शेवटी वापरणारच आहे पण त्याच्याबरोबर आपण कुठं वापरणार आहे की एखाद्या व्यक्तीची पदवी सांगत असताना मधी काय दिले जातात असे प्रत्येक अक्षरानंतर पुरस्कार हे दिले जातात स्टॉपचे दोनच नियम आहेत वाढ आता यानंतर आपल्याला बघायचं आहे पुढचा नियम रामचंद्रातून पुढचा घटक हे जो आपल्या सगळ्यांना माहित आहे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क म्हणजे काय रे क्वेश्चन मार्क प्रश्नचिन्ह प्रश्नचिन्ह कुठं वापरलं जातं हे सगळ्यांना माहित आहे जेव्हा एखाद्या प्रश्नार्थक वाक्य असेल तेव्हा त्या वाक्याच्या शेवटी हे काय वापरलं जातं प्रश्नचिन्ह वापरलं जातं एक्झाम्पल टू आर यू क्वेश्चन मार्क वेअर इज ही गोईंग क्वेश्चन मार्क इट इज युअर क्वेश्चन मार्क म्हणजे आपण मग ते डब्ल्यू एच क्वेश्चन असू द्या किंवा तुम्ही वापरतेलं कुठेही क्वेश्चन असू दे बरोबर क्वेश्चन असू दे हा कसलंही क्वेश्चन असू दे प्रश्नचिन्ह असं या ठिकाणी वापरलं जातं ज्या ठिकाणी प्रश्नाचा उल्लेख होतो आपल्या मनातील एखादा प्रश्न विचारायचा असेल तर या चिन्हाचा आपण वापर करतो हा क्वेश्चन मार्क्स विषयीचा नियम आहे याच्यावरती त्याच्यापेक्षा ही अधिक याच्याबद्दलचा काय नियम दुसरा नाही आणि यानंतरचा आपल्याला शेवटचा यातला गटर बघायचा आहे तो म्हणजे ऍपॉस्टॉपी कुठं वापरतात ऍपॉस्टॉपी रे काय माहिती आहे आपल्याला सांगा बरं कुठं वापरतात माहिती आहे का आपल्याला ऍपॉस्टॉपी चिन्ह माहिती आहे का आपल्याला माहित आहे कुठं वापरत एखादं एक्झाम्पल हा काय ते संक्षिप्त रूप बनवता बरोबर आहे एखाद्या शब्दांची संक्षिप्त रूप बनवताना आपल्याला काय वापरायचं आहे ऍपॉस्टॉपी वापरावी लागेल उदाहरणार्थ सी इज काय होईल तुझ सी इज लेटस लेट्स शार्प नॉट काय होईल शान आता इथ इथ आणि इथ एखाद्या किंवा डोंट घ्या डोंट डो नॉट मधलं काय होईल रे डो नॉटच डो नॉट त्याच काय होईल डोंट आता इथ या सगळ्या शब्दांचा विचार केल्यानंतर आपल्या एक लक्षात येईल की जेव्हा जेव्हा आपण काय करतो संक्षिप्त रूप बनवतो शॉर्ट फॉर्म्स बनवतो शब्द आहेत त्यांचे आपण छोटं रूप ज्यावेळी करतो त्यावेळी संक्षिप्त रूप करताना इथं काय केलं जातं हा ऍपॉस्टॉपी दिला जातो म्हणजे आपण जे बघितले ऍपॉस्टॉपीचे नेम तुम्हाला जे माहित आहे ते हे आहे बरोबर आहे अजून एक गोष्ट आहे की जेव्हा नाम किंवा सर्वनामाची षष्टी विभक्ती करायची आहे एखादी गोष्ट एखाद्याच्या मालकीची सांगायची आहे चाचीचे हा प्रत्येक लावायचा आहे तेव्हा ही वापरलं जातं ऍपॉस्टॉपीचा नियम आपल्याला माहित असलेला हा आहे की संक्षिप्त रूप बनवताना आपण काय करतो ऍपॉस्टॉपी वापरतो अजून एक नेम आहे याच्यामध्ये ऍपॉस्टॉपी 
कुठला नेम आहे बघा की एखादी गोष्ट एखादी व्यक्तीचीच आहे हे सांगायचं म्हणजे एखादी गोष्ट म्हणजे उदाहरण काय हे नोटबुक आहे एखादं नोटबुक तुमच्या जवळ असणारी एखादी वय आहे की तुमच्याच मालकीची आहे हे सांगण्यासाठी सुद्धा या पोस्ट ऑफिसचा वापर केला जातो एक्झाम्पल म्हणून एक्झाम्पल बघा इकडं एक्झाम्पल अर्जुन ती अर्जुनचीच वय आहे कुणाची वय आहे ती अर्जुनचीच वय आहे याचा अर्थ काय चार चिंचे अर्जुनची वय आहे हे सांगताना इथे काय करायचं आपल्याला वापरावी लागेल हा माय फ्रेंड सिस्टर माय फ्रेंड्स इथे येस वापरलं सिस्टर ही बहीण आहे पण कुणाची आहे ती कुणाची माय फ्रेंड्स सिस्टर माझ्या मित्राची ती बहीण आहे है ना म्हणजे चा ची चे हा प्रत्यय जेव्हा आपण लावणार आहे एखाद्या नाम किंवा सर्वनामाची षष्टी व्यक्ती करणार आहे हा म्हणजे हे त्याच्या मालकीचे आहे दाखवणार आहे ही वही त्याच्या मालकीची आहे किंवा ही बहीण आहे ही माझ्या मित्राची आहे जेव्हा चा ची चे प्रत्यय आपण एखाद्या गोष्टीमध्ये वापरतो तेव्हा तिथं काय केलं जातं ऍपॉस्टी हे चिन्ह वापरलं जातं इट्स इट इज अर्जुन स्लोड त्याची वय आहे अर्जुनची वय हे त्याच्या मालकीची असणे माय फ्रेंड्स सिस्टर ही बहीण आहे पण कुणाची आहे माझ्या मित्राची बहीण आहे इथं ची वापरलं इथं सुद्धा ची आलं चा ची चे प्रत्यय जर लागत असेल एखाद्या नामाला हा एखाद्या नामाला चा ची चे प्रत्यय लागत असेल तर तिथं काय केलं जातं ऍपॉस्टी यू एस हे वापरलं जातो समजलं हम्म ऍपॉस्टी बघितलं आणि सॉरी मी हा शेवटचा मन होतो अजून एक आपल्याला घटक बघायचा आहे एक्सलॅबेशन मार्क हा तर सगळ्यांच्या परिचित असलेला घटक आहे एक्सलॅबेशन मार्क म्हणजे काय रे उद्गावाच्या चिन्ह आणि कुठं वापरतात आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे कल्पना आहे कुठं वापरतात रे बाळा सांगा तू तुझं चालेल एखाद्या वाक्यावरती आपण जोर देतो बर अजून एखाद्या वाक्यावरती जोर देतो असं तुमचं मत आहे मी असं म्हणेन की एखादा आश्चर्यकारक गोष्ट आपल्याला दिसते एखाद्या आश्चर्यकारक गोष्ट सांगताना मला एखाद्या गोष्टीचं आश्चर्य वाटलं तर मी काय करतो माझ्या तोंडून उद्गार बाहेर पडतात बरोबर आहे काय वाह किती छान आहे असं म्हणून मराठीत म्हणतो ना आपण वाह काय मस्त आहे मग ती वाह हा जो शब्द आहे तुमच्या तोंडाचा इंग्रजीमध्ये पण असंच म्हणतात मराठीमध्ये जसं आपण म्हणतो वा काय छान आहे हे किती सुंदर आहे असं म्हणत असतो त्यावेळी आपल्याला जी भावना माझ्या मनात आहे ती भावना मी व्यक्त करताना आश्चर्यकारक जर उद्गार माझ्या तोंडातून बाहेर पडत असतो तर आपण उद्गारवाचे चिन्ह वापरतो इंग्रजीमध्ये जसं हाऊ ब्युटिफुल हाऊ ब्युटिफुल इथं काय येईल रे उद्गार चिन्ह अजून अजून व्हॉट अ ग्रेट आयडिया व्हॉट अ ग्रेट आयडिया आता व्हॉट अ ग्रेट आयडिया म्हणताना हे बघा व्हॉट अ ग्रेट आयडिया इथं काय आलं बघा उद्गार चिन्ह आलं इथं काय आलं बघा उद्गार चिन्ह आलं आता व्हॉट हा शब्द दोन ठिकाणी येतो माहिती आहे का तुम्हाला व्हॉट आलं तर आपण काय करू शकतो प्रश्नचिन्ह सुद्धा लिहू शकते ना व्हॉट इज युअर नेम हे बघा व्हॉट इज युअर नेम असं म्हणत असताना इथं झालं प्रश्नचिन्ह व्हॉट न सुरुवात झाली आहे आणि इथं व्हॉट न सुरुवात झाल्या पण इथं काय आले रे एक्सप्लेनेशन मार्क आले हा फरक का मग कधी लिहायचं समजा मी अजून एक वाक्य लिहिलं What is time? Now. असं म्हणलं मी तर इथे मी प्रश्नचिन्ह द्यायला लागतो का रे का ते 
प्रश्न विचार लगलो इत सुधा वॉट इज युअर ने प्रश्न विचार लगलो इत बॉट क्रिएट आइडिया जित समोर ए ए ए ए हे अक्षर प्रश्न चिन्ह बरचपैकीट नहीं प्रश्न चिन्ह दिन एक नियम पाठ के हो प्रत्येक वे कारण कहीं वे हो बॉट अ ग्रेट आइडिया उदगार वाचक चिन्ह उदगार आर्थी वाक्य तुम तैयार प्रश्नार्थी वाक्य तैयार होगा नहीं इत मात्र व्हाट इज युअर नेम मनता बिथ मात्र प्रश्न तैयार व्हाट इज युअर नेम व्हाट इज युअर नेम साधा सरल प्रश्न तैयार व्हाट इज टाइम नाव साधा सरल प्रश्न तैयार इत मात्र व्हाट अ ग्रेट आइडिया एक लक्षा गया आदित्य जित जित वॉट नंतर ए उदगार वाचक चिन्ह लिया बरच नियम अपना महत्ति है कश्मीर नियम महत्ति है कि जित उदगार वक्य तैयार होते हैं उदगार चिन्ह दिया बरच वे होते कि वॉट पास होते अपन गुड़गुड़ नियम पाठ के वॉट जाए प्रश्न चिन्ह दिया न करता वक्य अपने नीट वाचा लगे हाँ मग अर्थ समझ समझते का बर वक्य तुम्हार पांचवी लेवल पलिक वक्य विचार जतिशय सो साध सोप एक्जाम्पल्स ट्रेन आश्चर्य नवे एखाद दुख जी अपने दुखद घटना घटली तरी सु अरे मै फ्रेंड हेज फेल्ड मजा मित्र नापास परीक्षे इत सुधा का बलास नर उदगार चिन्ह इत हो कौन आश्चर्य कर आश्चर्य कर आश्चर्य व्यक्त करते गोष लक्षा आई क्या बिथ जिथ उदगार चिन्ह आंतर पहला अक्षर कैपिटल कैपिटल आल का कैपिटलाइजेशन आपकी दिखो ओ गॉड अंता अरे देवा हेल्प मी इत अलास खूब वाइट वाइट माय फ्रेंड हैज फेल मजा मित्र नापास इत उदगार चिन्ह आल इत उदगार चिन्ह आल उदगार चिन्ह पैल अक्षर क्या आल बैपिटल आल उदगार चिन्ह कुछ आल जित जित अपने मन भावना अपन व्यक्त करते आल आप मैच जिंक हुर्रे 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 नर का पाजे उदगार चिन्ह पाजे मै तुम वी वोन द मैच आम्मी मैच जिंक अजु एक है एक्सप्लेनेशन मार्क वीतल उदगारवाचक चिन्ह है भावना व्यक्त करता अजु एक है कि सूचना देता समझा अपन ग्राउंड वरती उब रहो ग्राउंड वरती तुम्हारा जो मॉनिटर है तुम्हारा सूचना देना है अटेन्शन अबाउट जेव अशा सूचना दी जाता मैदान वरूदे कि वर्ग सूचना देता सुधा का उदगार चिन्ह उदगार चिन्ह वाले आता अपने बगा सुरुआती सका सुरुआतीपास बगित घटक कुछ कैपिटलाइजेशन बगित अपन कैपिटलाइजेशन नॉमा बगित फुल स्टॉप बगित फुल स्टॉप नक्सप्लेनेशन मार्ग बगित 
त्यानंतर अजून एक घटक बघितला होता की क्वेश्चन मार्काने अपस्थिती बघितली होती हे एवढेच घटक कशासाठी आहेत आपल्याला इयत्ता पाचवीच्या अनुषंगाने विचारले जाऊ शकतात आता या घटकांच्या वरती मी मगाशी म्हटलं तसं हे फार आपल्याला काय असं अवघड नेम नाही अतिशय सोपे आणि साधे नेम आहेत जेव्हा जेव्हा आपण या गोष्टीचा सराव करू अधिक सराव तेव्हा हे आपल्याकडून चुकणार अजिबात नाही आता आपण काय बघायचं आहे की मागच्या दोन तीन वर्षाच्या पाठीमध्ये कशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारतात म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की आपण हे सगळे नेम एकदम बघितल्यानंतर आपल्याला असं वाटतंय की केव्हा हे पाठ करायचे किती लक्षात ठेवायचे पण एक गोष्ट साधे आणि सोपी आहे की तुमचा वर्ग पाचवीच आहे तुमच्या वयोगटाच्या मानानंच प्रश्न विचारले जातात आणि मग ते प्रश्न कशा स्वरूपाचे असतात त्याचे आपण अगदी बोर्डाला आलेले प्रश्न बघूया पाठीमागल्या चार पाच वर्षाचे प्रश्न आणि ते प्रश्न कशा स्वरूपाचे आहेत किती सोपे आहेत हे आपण बघूया मग आपल्या लक्षात येईल की हा घटक अतिशय सोपा आणि साधा आहे जसं आपण विचार करतो की इतके सारे नियम आहेत मग आपण आपलं कसं होणार माझ्या दोन हजार ते अठराची बोर्डाची आपल्या पेपर आहे त्यामध्ये एक तेरा क्रमांकाचा प्रश्न आहे काय प्रश्न आहे बघा दोन हजार अठरा म्हणजे अभ्यासक्रम बदलल्यानंतरची चाचणी सिलेक्ट करेक्ट पंचुएशन मार्क दॅट मेन्शन मेन्शन इन द यू वन सेंटेन्स सिलेक्ट द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स दॅट मेन्शन इन द यू वन सेंटेन्स साधा सोपा सरळ प्रश्न आहे की खाली दिलेल्या वाक्यामध्ये तुम्हाला जे वाक्य दिले त्या वाक्यामध्ये कोणतं पंचुएशन मार्क्स आले म्हणजे किती सोपं आहे बघा तुम्हाला फक्त विराम चिन्ह कोणतं आलं एवढं ओळखायचं आहे या असा सुद्धा प्रश्न बोर्डाला विचारला जाऊ शकतो तो नियमानंच ते विराम चिन्ह वापरा म्हणून विचार केला असंही नाही तुम्हाला असं सुद्धा विचारलं जाऊ शकतंय की खाली दिलेल्या वाक्यामध्ये ज्या वाक्य मी आपण लिहायचं आहे दोन साली हे वाक्य विचारलं होतं वेल डन रहीम आपलं लक्षात आलं असेल याचे पर्याय होते एक्सप्लेनेशन मार्क क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप आणखी चौथा पर्याय होता कॉम सहज आपल्या लक्षात येईल काय प्रश्न विचारलाय बघा इकडे सिलेक्ट द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स दॅट मेन्शन इन द गिव्हन सेंटेन्स हे दिलेले सेंटेन्स आहे हे वाक्य आहे आणि याच्यामध्ये आलेले विरमचंद कोणतं आहे एवढं थोडं काय सांगितलं कोणता असेल रे एक्सप्लेनेशन मार्क आहे क्वेश्चन मार्क आहे फुल स्टॉप आहे कॉम आहे त्याच्यामध्ये साधी गोष्ट आहे आपल्याला इथे दिसतंय ते दिसतंय ना आहे तर आणि हे साधी गोष्ट आहे काय की इथं काय वापरलंय एक्सप्लेनेशन मार्क म्हणजे पर्याय काय येईल आपला हे इतका साधा सोपा प्रश्न दोन हजार अठरा साली तेरा नंबरचा प्रश्न आपल्याला विचारला होता एकूण प्रश्नपत्रिकेमध्ये आपल्याला तीन प्रश्न विचारले जातील इतक्या साध्या सोप्या काठिन्य पातळी नसलेला सुद्धा आपल्याकडे प्रश्न येणार आहे असंही नाही की प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला पंचुएशन मार्क विचारत असताना अतिशय अवघड मध्ये जाऊन विचारतील त्यामध्ये प्रश्नांचं स्वरूप इतकं सोपं सुद्धा असू शकतं तेव्हा अधिक आपण न घाबरता या अशा प्रश्नांचा काळजीपूर्वक आपण थोडं केली पाहिजे त्याच्यानंतर दोन हजार अठरा साली अजून एक हा प्रश्न बघितल्यानंतर आपण पुढचा प्रश्न बघूया म्हणजे जे तीन प्रश्न विचारले त्यांना दुसरा प्रश्न आहे आपला अठरा नंबरचा प्रश्न आहे दोन हजार अठरा साली चूज चूज द करेक्ट सेंटेन्स शोईंग करेक्ट पोजिशन ऑफ 
逛吗？प्रश्न नीट समझून घेऊन वाचणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे मी पर्याय लिहिपर्यंत पुन्हा एकदा तुम्ही तो प्रश्न वाचा तोपर्यंत मी पर्याय लिहितो सेकंड आहे आय ऑर्डर पोटॅटो शुगर एग्स अँड कॉफी नीट लक्ष द्या पहिला सुरुवातीचा तुम्ही प्रश्न वाचा नीट त्यानंतर प्रत्येक पर्याय वाचून बघा आय ऑर्डर सेम पर्याय सॉरी पोटॅटो शुगर एग्स अँड कुठला बर येईल तिसरा बरोबर आहे चूज द करेक्ट सेंटेन्स शोईंग करेक्ट पोझिशन ऑफ कॉम साधा साधा आणि सरळ प्रश्न काय आहे तुम्हाला विचारलाय अगदी योग्य प्रकारे कुठं वापरला गेलाय सोपे राहा आणि तुम्ही आता उत्तर सांगितलं बाळा किती नंबरचा पर्याय यायला पाहिजे का बरं तर पहिला पर्याय बघा हा ऑर्डर्ड पोटॅटो शुगर एग्स अँड कॉफी म्हटलंय आणि जेव्हा आम्ही असा शब्द वापरतात तेव्हा इथं काय यायला नको पाहिजे होत हे सोर परिणाम यायला नको पाहिजे होत हा अधिकचा दिलाय म्हणजे हे इथं चुकीचा पर्याय आहे बरोबर हे तिथं जास्त दिला कारण अँड म्हटल्यानंतर इथं आणि जेव्हा शब्द वापरतो आपण तेव्हा तिथं सोर परिणाम द्यायची गरज नाही हा ठीक आहे पोटॅटो नंतर शुगर लिहिले हा हे नाव नाही त्याच्यानंतर एक झालंय त्या दोघांच्या मध्ये पाहिजे इथं पण पाहिजे पण इथं अँड आले ना त्यामुळे इथं नको पाहिजे होता दुसरा बघा पर्याय हा ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड नंतर हा चुकीच्या प्रकारे दिलेला आहे बरोबर आहे ना हा चुकीचा प्रकारे दिलेला आहे हा पटॅटो शुगर एग्ज अँड कॉफी इथून पुढचं वाक्य बरोबर आहे पण इथं दिलेला हा सोपीला हा सुद्धा चुकीचा आहे हा पामा नंतर तिथं आपला तिसरा पर्याय आय ऑर्डर्ड पटॅटो शुगर एग्स अँड कॉफी हा परफेक्ट पर्याय का कशाबद्दल असू शकतो की पोटॅटो नंतर काय आलं बघा एक नाव आहे तुम्हाला मला असे म्हटलं पदार्थ आहे असतील तर अनेक पदार्थांच्या मधीमध्ये आपल्याला काय द्यावं लागेल सोरपेराम द्यायचा आहे पटॅटो त्यानंतर आपण सोरपेराम दिला शुगर त्यानंतर आपण दिलाय एग्ज त्यानंतर आपण इथं दिला नाही कारण इथं काय आलं अँड आलं म्हणून अगदी अजून कुठला पर्याय असेल तिसरा पर्याय असेल चौथ्याही पर्यायामध्ये आय ऑर्डर्ड पटॅटो शुगर एग्ज अँड कॉफी म्हणताना इथं कुठंही कामा वापरलेला नाही त्यामुळे हा तर पहिला निघून जातो तेव्हा तिसरा पर्याय आपला हा प्रत्येक होत असेल किती साधं सोपं आहे बघा तुम्हाला त्यांनी वापरायला सांगायला नाही त्यांनी वापरून दिले पण तुम्हाला फक्त ओळखायला सांगितलंय दोन हजार अठरा साली पहिलं आलं होतं तर ते काय आलं होता प्रश्न की कुठलं चिन्ह आलंय खाली वाक्यामध्ये आता काय विचारलंय की कामा किती वेळा म्हणजे जिथं कामाची पोझिशन बरोबर आहे असं शब्द असंही वाक्य निवडा म्हणजे किती साधा आणि सोपं प्रश्न असू शकतात बघा त्याच्यानंतर अजून एक दोन हजार अठराचा याच प्रश्नपत्रिकेतला अजून एक प्रश्न उभ्या म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की किती आपण विरामचिन्हांचं जेवढा आपण काय करतो की विरामचिन्ह विरामचिन्ह म्हणजे काहीतरी वेगळं आपल्याला विचारलं जाणार आहे 
आणि आपण थोडासा आत्मविश्वास नसल्यासारखं त्या प्रश्नांच्या जे बघतो तो दृष्टिकोन तुमचा निघून जाईल की तुमच्या एक लक्षात येईल की हे अतिशय साधा आणि सोपा घटक आहे थोडं आपण लक्ष दिलं तर आपले हे सहा मार्क कव्हर होऊ शकतात बघा श्रावणवाडी त्यांना हा होय का ठीक आहे लास्ट वर शेवटचं चालू आहे ना तो चूज करेक्ट पंचुएशन मार्क फॉर ट्वेंटी वन सेंटेंस वन Choose the correct punctuation marks for the given sentence. Are you ready? प्रश्न वाचल्या नंतरच आपलं लक्ष द्यायला पाहिजे आता कि इथं साधा सोपा प्रश्न आहे काय प्रश्न विचारलाय चूज द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स फॉर द गिव्हन सेंटेन्स हे एक सेंटेन्स आहे या वाक्य वाचल्यानंतरच आपल्या लक्षात येतं की हा वाक्याचा प्रकार कुठला आहे आपल्या सुद्धा लक्षात द्यायला असेल आता काय बरं वाक्याचा प्रकार आहे आर यू रेडी म्हणजे हे प्रश्नार्थक वाक्य आहे साधं वाक्य आहे काय उद्गारार्थी वाक्य आहे आर यू रेडी काय आहे वाक्य कसा प्रकार आहे आदित्य हा मग आता इथं पहिला पर्याय त्यांचा फुल स्टॉप फर्स्ट वर्ड सेकंड पर्याय आहे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट वन फॉर्मा आणि फोर्थ अपॉस्टॉमी आता आपल्या लक्षात येईल की प्रश्न वाचल्यानंतरच कळत आर यू रेडी आपण प्रश्न विचारला आणि अर्थातच कुठला यायला पाहिजे क्वेश्चन मार्क म्हणजे दोन हजार अठरा साली विचारलेले तीन प्रश्न बघितले तर इतके साधे सरळ आणि सोपे प्रश्न होते एक तर पहिला प्रश्न होता ओळखायचं होतं इथं आता कुठलं वापरायला असं विचारलं होतं आणि मग अशी कॉमाची पोझिशन कुठं बरोबर आहे एवढंच विचारलं गेलं होतं मग असे साधे सोपे प्रश्न आपल्याला या घटकावरती येणार आहेत तीन प्रश्न सहा गुण आपल्या हातात आहेत अतिशय काळजीपूर्वक जर त्याच्याकडे बघितलं हा फार काय वेगळं नाही दोन तीन घटक फक्त दोन तीन नियम फक्त वेगळे होते जे काय इन्व्हर्टेड फॉर्म मध्ये येणार पहिला अक्षर कॅपिटल असे काही नियम जे आपण बघितले त्या नियमांचा जर आपण पुरेपूर अभ्यास केला तर यावरचे सहाच्या सहा गुण आपल्याला मिळतील आता आपण या ठिकाणी आपण थांबतोय कारण आता आपली वेळ संपलेली आहे ओके धन्यवाद धन्यवाद सर आज श्री सुनील गुरव सरांनी आपल्याला इंग्रजीमधील पंक्च्युएशन मार्क्स यामधील कॅपिटलायझेशन कॉमा फुल स्टॉप